வாசுதேவோ வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முருகேஷ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண ஜெயந்தி வந்தாச்சு நிறைய பேர் கேட்டீங்க இன்னும் சீடை பண்ணலையா வெள்ள சீடையை காணும் உப்பு சீடையை காணும் எல்லா சீடையும் வரும் ஆனா எல்லாமே நம்ம போன வருஷமே பண்ணியாச்சு ஆனா இந்த வருஷம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா கிருஷ்ணருக்கு பிடிச்ச அம்பலக்கூட பாய்ச கூட ஆரம்பிக்க போறோம் வினோத் தான் வந்திருக்கார் சோ அதை பத்தின புல் டீடைல்டோட இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க போறோம் கண்டிப்பா வணக்கம் மேடம் வெல்கம் ஆல் ஒன்ஸ் அகைன் இன்னொரு எல்லாரையும் பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் ஓனம் சீரீஸ் நல்லபடியா சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பெரிய தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த சீரீஸ் வந்து ரொம்ப நல்லாவே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருந்தாங்க எல்லாரும் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி எனக்கும் நிறைய பர்சனல் கால்ஸ் நிறைய பண்ணிருக்காங்க டெஃபினட்டா நிறைய கால்ஸ் நிறைய போன்ஸ் இவ்வளவு வந்து ஹானஸ்டா ட்ரை பண்றாங்கன்றது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது உங்க மேல எந்த அளவு லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியுது மேடம் ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ இந்த இந்த ரூபா கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு வந்து கண்டிப்பா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பண்ண போறது மெயின் இன்கிரீடியன்ஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் கார் அரிசின்னு வாங்குங்க இது ஏதாவது அந்த புட்டு அரிசின்னு இங்க சொல்லுவாங்க ஆனா ஊர்ல கிடைக்கிற பச்சரிசின்றது கொஞ்சம் மாறும் அது இங்க கிடைக்கிறது இல்ல கேரளால கிடைக்கிறது பட் இது டிஃபரெண்ட் இது வந்து நான் ஆல்ரெடி பண்ணி பாத்திருக்கேன் டிஃபரெண்டா மேட்ச் ஆகும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் இப்ப வந்து நம்ம இந்த கார் அரிசி எவ்வளவு எடுத்துக்கிறோம் எவ்வளவு லிட்டர் பால் எடுத்துக்கிறோம் எல்லாமே அதுதான் வந்து டீடைலிங்க இப்ப பாக்க போறோம் என்ன அப்படின்னா ட்ரெடிஷனலா பண்றது வந்து சப்போஸ் நான் இந்த ஒன் லிட்டர் கணக்கு சொல்றேன் ஒரு லிட்டர் பாலுக்கு வந்து நாலு லிட்டர் தண்ணி எடுப்பாங்க ஓகே நாலு லிட்டர் தண்ணி எடுப்பாங்க ஒரு லிட்டர் பாலுக்கு பாத்தீங்கன்னா நூறுல இருந்து நூத்தி இருபது கிராம் வரைக்கும் அரிசி போடுவாங்க சக்கரை பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து நூத்தி எழுபது கிராம் சக்கரை இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒன்றரை லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கோம் இந்த ஒன்றரை லிட்டர் பாலுக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா இது வந்து நம்ம நாலு லிட்டர் தண்ணி எல்லாம் கொதிக்க விட்டு இறக்கி பண்றதுக்குள்ள இன்னைக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ஆயிடும் இன்னைக்கு ஹோல்டே நம்மளால பண்ணிட்டு இருக்க முடியாதனால அதை கட் அவுட் பண்ணி ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணி தான் எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை லிட்டர் பால் சேம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கோம் அரிசி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒன் எயிட்டி கிராம்ஸ் அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒன் எயிட்டி கிராம் சக்கரை பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூ செவன்டி கிராம் சக்கரை இதுதான் வேற நெய்யோ வேற எதுவுமே நம்ம போட போறது இல்ல அங்க என்ன ட்ரெடிஷனலா பண்றாங்களோ அதே மெத்தடாலஜில தான் ஃபாலோ பண்ணி பண்ண போறோம் ஆனா இது பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு மாதிரி மீடியம் பிளேம் டு சிம்ல வச்சுதான் குக் பண்ணி ஆகணும் ஹை பிளேம்ல வச்சு குக் பண்ணீங்கன்னா அது கரெக்டா வராது சீக்கிரம் குக் ஆக கூடாது இதோட ப்ராசஸ் எப்படின்னா ஸ்லோ குக்கிங்ல வந்து வரணும் அப்படிதான் உங்களோட டேஸ்ட் இருக்க 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 ஜாஸ்தி ஆகும் பொதுவா எல்லா கேரளா டிஷ்ஷுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க ஹை ஃபயர் குக்கிங்ன்றது எதுலயுமே இருக்காது எல்லாம் ஸ்லோ குக்கிங்ல தான் இருக்கும் அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் எல்லாமே வந்து தெரிய வரும் இப்ப பஸ்ட் இந்த அரிசியை நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதோட டீடைல் சொல்லுங்க இப்போ நம்ம இந்த இது வந்து நம்ம இங்க கிடைக்கிற கார் அரிசின்னு வாங்க நம்ம அதுதான் அந்த கார் அரிசியில இதே வந்து பச்சரிசி டைப் இந்த அரிசி எடுத்து நீங்க நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுக்கணும் நெல் எல்லாம் இருந்துன்னா நெல் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா எடுத்துருங்க இது கேரளா பேஸ்ட் அடிஷனால இந்த அரிசி தான் மேக்சிமம் யூஸ் பண்றது சாதா பச்சரிசி போட்டீங்கன்னா டெஃபினட்டா அதோட டேஸ்ட் பக்கத்துல கூட வராது இதுல போட்டீங்கன்னா இதோட அந்த தோலோட டேஸ்ட்டும் சேர்ந்து நல்லா வரும் ஒரு மாதிரி செம்பகு பூ கலர்ல வந்து நிற்கும் நல்லா வாஷ் பண்ணுங்க நிறைய அழுக்கு இருக்கும் அது கம்ப்ளீட்டா வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு ட்ரெயின் பண்ணுங்க இதே மூணு நாலு தடவை வாஷ் பண்ணீங்கன்னா தான் கம்ப்ளீட்டா போகும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அடுத்தது கம்ப்ளீட்டா மாறி கலர் ஒயிட்டா வரணும் அது வரைக்கும் வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு அப்புறம் போடுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா அரிசி வந்து நம்ம பிரேக் எல்லாம் பண்ண போறது இல்ல அரிசிய இது வந்து சோக் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் சோக் பண்ணிடுங்க ஆமா வாஷ் பண்ணி எல்லாமே சோக் பண்ணி வச்சாச்சு இப்ப அது பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறதுனால இதோட குக்கிங் டைம் எல்லாம் மேட்ச் ஆகி வந்துடும் இதுக்கே உங்களுக்கு இது இந்த ஒன்றரை லிட்டர் இது பால் காய்ச்சி வர்றதுக்கு எடுத்து ஒன்றரை மணி நேரத்துல இருந்து ஆயிடும் ஆமா அது வரைக்கும் ஊறிடும் நல்லாவே ஆயிடும் நல்லா பிரேக் ஆகணும் அவ்வளவுதான் சரிங்களா இப்ப நம்ம ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்
முக்கா <laughs> 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 தண்ணிக்கும் அந்த பாத்திரத்துக்கும் ஒரு பாண்டிங் அதுல நீங்க பால் ஊத்துறச்சு அதுல இருந்து ஒரு குக்கிங் ப்ராசஸ் ஒண்ணு டெவலப் ஆகும் அது வந்து நம்மளால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது யூ கேன் ஓன்லி ஃபீல் இட் அது வந்து கரெக்டா வந்து நாடு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது கரெக்டா தெளிஞ்சு மேல வந்து கொஞ்சம் ஒரு <laughs> 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 கொஞ்சம் அடியிலிருந்து <laughs> இந்த அளவு நீங்க ஆடு சேர்ந்துட்டே இருக்க இருக்க அந்த டேஸ்ட் ஏறிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த டைம் எதையும் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு கொதிக்க விட்டுடலாம் இது ஆல்ரெடி சோக் ஆனதுனால நான் உடைக்கல உடைக்காம நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா தான் போடுறோம் உடச்சும் போடலாம் தப்பு இல்லை சரியா இப்ப எடுத்து கிருஷ்ணா அப்படின்னு கூப்பிட்டு விட்டுருங்க நல்ல சிம்ல இருக்கட்டும் சரியா ஃபயர் ஃபுல்லா சிம்ல வச்சு அரிசி போட்டுருங்க அடிபிடிக்காமல்ரு <laughs> கிடைக்கணும் <laughs> 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 அந்த ஆசீர்வாதம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு ஒரு பிரார்த்தனையோட இது பண்ணுவோம் பாப்போம் நல்லா வரும் நம்ம எல்லாமே மெயின்டெய்ன் பண்ற எல்லா எல்லாமே வந்து நல்லா வரும் கண்டிப்பா மேடம் இன்னும் நீங்க இதுக்கு அப்புறம் உங்க ஸ்பெஷல் வேலை இருக்கு ஆமா இன்னும் சீடை எல்லாமே மெயின்டெய்னிங் வேற 
அது ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணி காமிச்சு போய் இப்ப எல்லாருமே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க சோ ஜஸ்ட் நான் வந்து ஒரு ரீகேப் தான் டெஃபினட்டா டெஃபினட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லி ப்ரோ கண்டிப்பா கண்டிப்பா டீடைலா வந்து மாவரைக்கிறது இருந்து எல்லாமே வீடியோ போட்டாச்சு ஓ அப்படி இல்ல ஆமா நான் அதாவது நீங்க வீட்ல மாவரைச்சுக்கணும் அப்படினா நீங்க எப்படி வேணாலும் அரைச்சுக்கலாம் அத நான் அழகா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் வீட்ல எப்படி அரைக்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டேன் எனக்கு மாவரைக்கலாம் டைம் இல்ல அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கனா ரெடிமேடா மாவு கிடைக்குது நம்ம மில் ஹவுஸ்லயே கிடைக்குது அதையும் சொல்லிருங்க ஆமா முடியாது <laughs> எல்லாம் கூட்டம் ஜாஸ்தியா தான் இருக்காங்க ஆமா வந்து நீங்க ரெடிமேடா வாங்கணும் நினைச்சீங்கன்னா மில் ஹவுஸ் நம்பரையும் நான் தரேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நீங்க வந்து அங்க கூட வாங்கிக்கலாம் இல்ல மாவு அரைச்சுக்கணும்னாலும் அரைச்சிக்கலாம் நீங்க மேடம் உங்களுக்கு சக்கரைய போட்டு இந்த பக்கம் நல்லா குறைஞ்சிட்ட அப்புறம் இப்ப நம்ம சக்கரை இது சக்கரைய போடுறது முன்னாடி பெரிய இஷ்டியா சொல்லுவாங்க அங்க பண்றதுக்கு அம்பலப்பட பாயசம் எல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த ஒரு பக்கம் வந்துட்ட அப்புறம் ஒருத்தர் வந்து வெளியில வந்து வாசுதேவோ அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க என்னன்னா கிருஷ்ணனுக்கு வந்து இன்டிமேட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி பாயசம் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு சக்கரை தான் லாஸ்ட் அப்ப அவர் அங்க உள்ள ரெடி ஆயிடுவாரு அதுதான் கான்செப்ட் இப்ப அதே மாதிரி வாசுதேவோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சக்கரையும் போட்டாச்சு அவ்வளவுதான் கிடைக்கும் <laughs> 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 அரிசியோட <laughs> 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 இது டேஸ்டே டிஃபரெண்டா இருக்கும் மேடம் இந்த வந்து பாயசம் வந்து சொன்னேன் கம்பேரே பண்ண முடியாது நீங்க இதோட டேஸ்ட் சரி சரி இல்லை என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா தோலசி தோலசி ஒரே ஒரு இலை எடுத்து கிருஷ்ணர் வேற சொல்லி கிருஷ்ணா அப்படினு ஸ்டாஃபர் பண்ணிட்ட அவ்வளவுதான் இதை கொண்டு போய் நீங்க உங்க கையால ஆஃபர் பண்ணிடுங்க இல்ல மேடம் நீங்க பண்ணிடுங்க அதுதான் கரெக்ட் கிறிஸ்டருக்காக ஸ்பெஷலா பண்ணியாச்சு அம்பலப்பட பாயசம் கண்டிப்பா பிடிக்கும் ஆமா அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணியாச்சு அவ்வளவுதான்
இதுதான் மேடம் அம்பலம் போட பாயசோட இது நீங்க சாப்பிட்டு பாத்துட்டு டெஃபினட்டா இதோட சீக்கிரட்டையும் நீங்க சொல்லுங்க இந்த வாட்டி வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு இந்த அம்பலப்பழ பாயசம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஏன்னா வந்து எப்பயுமே அது வந்து ஓணம் அந்த அப்பதான் பண்ணுவாங்க ஆனா நம்ம வந்து இந்த வாட்டி குருவாயூர் கிருஷ்ணருக்கு வந்து அதாவது அம்பலப்பழன்ற இடத்துலதான் வந்து குருவா நம்ம குருவாயூர் கிருஷ்ணனே வந்து ஒரு இத்தனை ஆண்டு காலம் அங்கே தங்கிட்டு இருந்தார் அவரை பராமரித்த இடமும் அம்பலப்புழைக்கு உண்டு அந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து குருவாயுரதை விட கொஞ்சம் பெருசு தான் அந்தளவு ஃபேமஸான ஒரு இடம் தான் அம்பலப்புழன்றது அங்கே இந்த மாதிரி ஒரு நிவேதி இதை வந்து ஔஷதம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியும் உண்டு அந்த இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கோ ஔஷதம்ன்ற அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா பால் காய்ச்சி 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 வருது அது மாதிரி யூஸ் பண்ண சுத்தமான பசும்பால் ஒண்டி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க வேற எந்த இதுவும் ஆட் பண்ணுறது இல்லை அதே மாதிரி அந்த ஊரில் கிடைக்கிற அந்த மணிக்கிணறுன்ற இது அதுமே தான் ஆட் பண்ணி பண்ணுறது இதை நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா டெஃபரெண்டாக விட மாட்டீங்க அப்பப்போ பண்ணி சாப்பிடுங்கிறது ஆனால் எல்லா டைமும் அந்த டேஸ்ட் வருமான்றது தெரில அந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு அந்த வீட்டில் ஒரு சைதனியும் டெஃபரெண்டாக வரும் நல்வாழ்த்துக்கள் முதலே சொல்லிருக்கணும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி நல்லா ஹாப்பியா கொண்டாடுங்க முக்கியமா வந்து வினோத் சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி நீங்க வந்து இந்த அம்பலப்புற பாயசம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க டெஃபினட்டா எல்லாரும் சந்தோஷமா இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தியை கொண்டாடுங்க கிருஷ்ண ஜெயந்தியும் எல்லார் வீட்டுக்கும் வரட்டும் ஆமா தேங்க்யூ சோ மச் நான் அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன்